Es jums vēlētos uzdot trīs pavisam vienkāršus jautājumus, uz kuriem varat atbildēt neoficāli. <laughs> un viens no tiem pirmais tas būtu, vai jums šķiet, ka Baltijas jūra ir mūsu valsts dāgums un vai jūs ļoti labprāt pavadāt laiku pie, pie jūras? Neapšaubām jūra, tāpat kā meži vai, vai upes vai mūsu seme, tie ir Latvijas dārgumi. Jūra ir viens no tiem simboliem, kā mēs redzam Latviju. Latvija un Baltijas jūra tie ir saistīti. Un jā, es labprāt pavadu nākošu nedēļu man retonājums. Mēs ar maz bērniem dužos uz Kurzemes piekrasti. Nedēļa būšu pie jūras. Vai jūs zinat, ka pašreiz liela daļa milzīgā piestājumojuma dēļ Baltijas jūra vispār ir mirus? Jā. Nu, jā, mēs zinām. Un mums, man personīgi, kā ministrei un arī visai zinkopijas ministrei un arī visai savierībai, tas ir ļoti svarīgi, lai tas tā nebūtu, jo, jo zvejniecība, zivsaimniecība, tas ir Latvijā ļoti tradicionāls nozares kopš, jā, kopš senatnes un... un Mums ir svarīgi, lai šīs nozeres ir turpmāk attīstītos un būtu. Līdz ar to zīvi krājumi mirušā jūrā nebūs. Tā kā mums tas ir ļoti svarīgi. Baltijas jūras galvenā problēma ir identifikācija. Tā aizauga raļiem. Kādas jūsprāt ir cilvēku darbības, kas veicina šo identifikācijas procesu? Ne, nu, visa faktiski, visa rūpniecība, bet arī lauksemniecība, zināmā mērā. Ir viena no nozarēm, kas veicina šo slāfekļu fosfora ieplūšanu jūrā un ļoti svarīgi ir atrast kompromisus starp nozaris ražošanu, tātad intensifikāciju un arī vides pasākumiem, lai šī lauksamniecības produktu ražošanas atlikumi vai atliek vielas nenonākt jūrā. Nīpaši svarīgi mums ir par tiešām zemgales basēns, jo šeit ir lielu pār savam pietrakām, un zemgali mums ir viss uh, intensīvāk, lakslimnīcības ražošanas zonu. Paldies!